সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মরিয়ম সাথী সংবাদে শুরুতেই শিরোনাম রতনে রতন চেনে শিয়ালে চেনে কচু ডক্টর কামালকে প্রধানমন্ত্রী মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন আর এমপি কমিশনার প্রাইভেট কার সহ পাঁচশো বোতল ফ্যান্সি ডিল উদ্ধার চাকুরিতে পাঁচ পার্সেন্ট আদিবাসী কোটা বহাল রাখার দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ গোপালগঞ্জে ভিত্তিহীন মামলা ও অপপ্রচারের প্রতিবাদে মানববন্ধন এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত রতনে রতন চেনে শিয়ালে চেনে কচু ডক্টর কামালকে প্রধানমন্ত্রী রোববার মুন্সীগঞ্জের মাওয়াই পদ্মা সেতুর নামফলক উন্মোচন ও কয়েকটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে বিকালে মাদারীপুরে শিবচরে স্থানীয় আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন দুর্নীতিতে দণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও বিএনপি নেতৃত্বের সঙ্গে জোট করায় গণফোরাম সভাপতি ডক্টর কামাল হোসেনের সমালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন আপনি নৌকা ছেড়ে দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে ঐক্য করেছেন আসলে রতনে রতন চেনে আর শিয়ালে চেনে কচু প্রধানমন্ত্রী বলেন ডক্টর কামাল হোসেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আইনজীবী আমরাই তাকে এই খ্যাতি দিয়েছি তিনি নৌকা ছেড়ে ধানের শিস হাতে নিয়েছেন যে ধানের শিশে শিস নেই আছে শুধু চিটা প্রধানমন্ত্রী বলেন খালেদা জিয়া ও তার ছেলে তারেক রহমান দুর্নীতি বা আদালতের রায়ে তা প্রমাণিত হয়েছে তারা একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা ঘটিয়েছে বিডিআর হত্যাকাণ্ডে জড়িত এতিমে টাকা মেরে খেয়েছে যে টাকা অসহায় দুস্থদের জীবন মান উন্নয়নে এসেছিল তাদের সঙ্গে জোট করেছেন ডক্টর কামাল জোট করে কি করবেন কি আপনার উদ্দেশ্য ডক্টর কামালদের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের এত যে উন্নয়ন তা তাদের চোখে পড়ে না তারা নাকি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে গণতন্ত্রে কথা বলে মানবাধিকারের কথা বলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথা বলে তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেন আবার হাত মিলিয়েছেন দুর্নীতি মামলায় দণ্ডিতদের সঙ্গে আপনারা হাত মিলিয়েছেন আগুন সন্ত্রাসীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন লুটেরাদের সঙ্গে যারা এতিমের টাকা লুটে খেয়েছে মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মত বিনিময় করেন আর এমপি পুলিশ কমিশনার এ কে এম হাফিজ আক্তার বিপিএম মত বিনিময় সভায় নগরীর সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা জনবান্ধব পুলিশিং অবকাঠামো উন্নয়ন মাদক বিরোধী অভিযান জঙ্গি বিরোধী অভিযান ও আর এমপির চলমান কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা হয় সম্মানিত মেয়র মহোদয় রাজশাহীতে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও জনবান্ধব পুলিশ ব্যবস্থা বেগবান করতে আর এমপি পুলিশ কমিশনের গৃহত কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং রাজশাহী মহানগরে উন্নয়ন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও আধুনিকীকরণে সিটি কর্পোরেশন যৌথভাবে কাজ করবে বলে জানান প্রাইভেট কার সহ পাঁচশো বোতল ফ্যান্সি ডিল উদ্ধার ও দুইজনকে আটক করেছে নগরীর শাহ মখদুম থানা পুলিশ গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বড়বন গ্রাম ফুলতলা এলাকা থেকে পাঁচশো বোতল ফ্যান্সি ডিল ও সাদা রঙের একটি প্রাইভেট কার সহ দুইজন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেন শাহ মখদুম থানা পুলিশ আটককৃত বকুল বাড়ি চাপাই নবাবগঞ্জের শিবনারায়ণপুর গ্রামে ও মোহাম্মদ মজিবুর রহমান রাজশাহীর বড়বন গ্রামে উদ্ধারকৃত ফ্যান্সি ডিলের আনুমানিক মূল্য তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় দীর্ঘদিন যাবৎ মাদক ব্যবসার সাথে তারা জড়িত এই ঘটনায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে শাহ মখদুম থানায় একটি মামলা রুজু করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে সকল সরকারি চাকুরিতে পাঁচ পার্সেন্ট আদিবাসী কোটা বহাল রাখার দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে রাজশাহী ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে আদিবাসী কোটা রক্ষা কমিটি সকাল দশটা থেকে তারা দুপুর দুইটা পর্যন্ত মহাসড়ক অবরোধ করে তারা বক্তব্য রাখেন এ সময় তারা বলেন যে আমরা আদিবাসী তাই আমরা অনগ্রসর সেজন্য আমাদের পূর্বের ন্যায় সকল সরকারি চাকুরিতে কোটা পূর্ণ বহালের জোর দাবি জানাচ্ছি তাহলে আমাদের কটা কিন্তু এখনো যে ফুরিয়ে গেছে সেটা কটা আমাদের এখনো দরকার কারণ বাংলাদেশ হচ্ছে জেন্ডার ইকুইটি স্বাক্ষরকারী একটা দেশ আমাদের ইকুয়েশন দরকার মোট কথা আমাদের যে অনগ্রসর জাতি গোষ্ঠী প্রত্যেকটা জাতি গোষ্ঠী থেকে যেন সরকারি চাকরিতে আসতে পারে সেই জন্য আমাদের অবশ্যই এই কটা রাখা প্রয়োজন আর কটা যদি না থাকে তাহলে কখনোই এই জায়গায় কেউ আসতে পারবে না আর এটা আমাদের যুক্তি থাকবে আমাদের এত টাকা পয়সা নেই আমাদের এত আমাদের যেহেতু আর্থ সামাজিকভাবে আমরা দুর্বল আমাদের মেন সমস্যা হচ্ছে আর্থ সামাজিক সমস্যা আদিবাসীদের উপর সব সময় নির্যাতন চলেই যাচ্ছে নির্যাতন চলে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের এত নির্যাতন করার পরেও আমাদের এই যে সরকারি চাকরি খাতে যে একটা সুযোগ ছিল সেই সুযোগ থেকেও যে আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছে আমাদের নেক্সট প্রজন্ম যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে আমরা এটা বিশ্বাস করি না তাই যেহেতু বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ 
আমরা আশা করি বাংলাদেশ উন্নত হবে আমাদের অনেক সময় মূল্য দেওয়া হয় না যে আমাদেরকে আদিবাসী ওষুধে প্রাধান্য দিবে কিন্তু আমরা যখন আদিবাসী গ্রামে যাবেন তখন দেখবেন অনেক ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে না কিন্তু আমাদের অনেক মা বাবারা অনেক কষ্টে দিন কাটাচ্ছে অনেকজন তিন বেলা খেতে পারছে না কেউ কেউ দুই বেলা খেতে পারছে তারপরে আমরা যদি আমাদের দেশটাকে উন্নতি শিখরে নিয়ে যেতে চাই অবশ্যই আমাদেরকে গরিব ভাই বোনদেরকে আগে উচ্চ স্তরে নিয়ে আসতে হবে এই জন্য আমাদের উচিত প্রথমে গ্রামের ছাত্র ছাত্রীদেরকে গরিব ভাই বোনদেরকে উপরে নিয়ে আসা তাহলে আমরা আমাদের এই দেশটাকে উপদেশ আমাদের এই দেশটাকে উপরে নিয়ে আসতে পারব তারপরে আমরা যদি আমাদের আদিবাসীদেরকে সুযোগ দেয় যে কোনো কাজ করার আমরা তো জানি আদিবাসীদের নিজ নিজ সংস্কৃতি রয়েছে ঐতিহ্য রয়েছে তারা নিজের ইচ্ছায় অনেক কিছু করতে পারবে আমাদের এই দেশটাকে উন্নতি শিখরে নিয়ে যেতে হলে আমাদের বিভিন্ন ঐতিহ্য সংস্কৃতি দিয়ে আমাদের এই দেশকে উন্নতি করতে হবে কারণ এই দেশের প্রত্যেক মানুষের মাঝে অনেক প্রতিভা আছে তারা নিজেদের প্রতিভা দিয়ে এই দেশটিকে সাজাতে পারে আমরা যদি এই পাঁচ পার্সেন্ট করতে চাই তাহলে আমরা আমাদের দেশটিকে আরও উজ্জ্বল হিসেবে গড়ে তুলতে পারি গোপালগঞ্জে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা করেছে সদর উপজেলার একুশ নং বোরাশি ইউনিয়নের সর্বস্তরের জনগণ বোরাশি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এম মনির আহমেদ নুনী সহ এলাকার এগারো জন গণ্যমান্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন মামলা ও তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের প্রতিবাদে এই মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় রোববার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে ওই ইউনিয়নের কয়েক হাজার সাধারণ নারী পুরুষ জেলা শহরের প্রেস ক্লাবের সামনে ঘণ্টাব্যাপী এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে এ সময় ইউপি চেয়ারম্যান ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে সেখানে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ